இலவசதான பூச்சக்கர குடைகள் இது சாமிக்கு செய்யணும்னு சொல்லிட்டு ஜென்னம் வந்தால் தான் நம்ம செய்த வேலை சுத்தமாக வரும் சாமிக்கோசரம் வந்து அது நிழல் கூட நம்ம கையில் கூட எடுத்துன்னு போகிறோம் இல்லைங்களா அந்த நிழல் கூட எடுத்துன்னு போகிறாமல் சாமிக்கு வெளியில் வரும்போது வெயில் படாமல் எடுத்துக்குவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து மழை கீழே வராமல் இருக்கிறதுக்கும் அது மா அது மாதிரி ஒரு ஐதீகம் வச்சு அதை பயன்படுத்தி கோயிலுக்கு அஞ்சு தலைமுறையாக நாங்கள் சென்னையில் தான் இருக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு தாத்தா பண்ணியிருந்தாரு அப்பம்மா எங்கள் ஃபாதர் அதுக்கப்புறமா நான் என் பேர் குமார் எங்கள் தாத்தா பேர் எம் குஷா எங்கள் அப்பா பேர் கந்தசாமி சா பெருமாள் கோயிலுக்குன்னா சங்கு சக்கர நாமும் போன ஈஸ்வரன் கோயிலுக்குன்னா லிங்க நந்தி போடுவாங்க அம்மன் கோயிலுக்குன்னா சூலம் போடுவாங்க உடுக்க போடுவாங்க பாம்பு போடுவாங்க மூங்கில் வாங்கினு சைஸ் வாரியா வெட்டுன்னு இது இப்போ இந்த கொடைக்குன்னா பதினெட்டு இன்ச்சு அளவு வச்சுட்டு அறுத்துடுவோம் அறுத்துட்ட உடனே மறுபடியும் சேவ் கூர் பண்ணுவோம் கூர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு காடி எடுப்போம் திரிகி வச்சுட்டு இந்த தாம்பு கவுரில் துணி சுற்றி திரிய வச்சு கொடை சேர்ந்து இந்த மேலே அது மேலே கட்டு கட்டி கொடையை விரித்து போட்டு ஃப்ரேம் மாதிரி ரெடி பண்ணுவோம் ரிட்டைம் மாதிரி ரெடி பண்ண உடனே தான் இதுக்கு சைஸ் வாரியாக என்ன துணி போடணுமோ இந்த வெள்ளை கூட கோல்டு கலர் போட துணி போட்டோன்னா அழுக்க தாங்கும் வெள்ளை கூட போட்டோன்னா அழுக்க தாங்காது அதுக்காக நான் செய்வேன் மோஸ்ட்லி போயிட்டு கோல்டு கலர் துணி தான் போட்டுதான் என்ன ஜரி ஜலி ஒர்க்கு தான் ஆந்திராவில் ஃபங்க்ஷன் வச்சுன்னா நம்மளுக்கு நல்லா வியாபாரம் இன்னைக்கு ஒரு நாள் ஒரு கொடையும் விற்கலாம் ஒரு நாள் மூணு கொடையும் விற்கலாம் ஆனால் ஸ்டாக் பண்ணி வைக்கணும் ஒரு கொடை ஆர்டர் கொடுப்பாங்க அம்மா ரெண்டு கொடையாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும்ப்பா ஒரு கொடை போட கூட இருப்பா அதுக்காக ரெண்டு கொடையாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும் சேர்த்து சொல்லுவாங்க அதுக்காக நான் ரெண்டு கொடையாக ரெடி பண்ணி வைப்போம் பரசம் காம்பெலாம் ஃபுல் செட்டோடு சேர்ந்து நாலாயிரத்து ஐநூறுபா எங்கள் தாத்தா செய்து கொடுத்தா கூட நான் இப்போ ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்குறேன் ஏன்னா லைஃப் அதிகமாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் லைஃப் பெருமா கோயிலுக்குனா தசாவதரம் போடலாம் சிந்தாதிரிப்பேட்டில் மட்டும் ஒரு இருபது குடும்பம் இருக்குது இருபது குடும்பத்துக்கும் வேலை இருக்கு யார்கிட்டையும் கொடை இல்லைன்னா அந்த கடலை பக்கத்து கடலை கேளுங்க இருக்கும் ஜஸ்ட் ஒரு ஐ நாங்களே அமைச்சு விட்டுருவோம் அடுத்த ஜென்ரேஷன் எங்களுக்கு அடுத்த ஜென்ரேஷன் கூட எல்லாம் அது எல்லாம் அவங்க இப்போ நான் இருக்கிறேன் தம்பி பசங்க மூணு பேரும் எல்லாம் அந்த படம் வேலை சார் நான் இந்துக்கும் சேர்ந்து கொடுத்துருவேன் முஸ்லீம்க்கும் சேர்ந்து கொடுத்துருவேன் கிறிஸ்டின்கும் சேர்ந்து கொடுத்துருவேன் சாமி இருக்கிற வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது கடவுளுடைய கோயில் இருக்கிற வரைக்கும் எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது ஃபஸ்ட் கிளாஸாக நான் ஆண்டவன் பணத்தில் கொஞ்சமாக சமாச்சோன்னு நிம்மதியாக இருக்கும்